A very good afternoon to all. I'm Dr. Rahul Kumar Mohar, Assistant Professor in the Department of Philosophy and co-coordinator of this workshop. I would like to extend a very warm welcome to you all to the valedictory session of three-day national seminar on uh, post-independence other thinkers. To mark the beginning of the auspicious occasion, I would like to invite all our dignitaries to join us in the Deep Prajwalan and Malayarpan on our reward Malaviji statue. So please. Okay. Uh, may I request Dr. Kalpana Yadu for recitation of Mangala Charan? Yeah, please. Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram Hedayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura Dhepati Rakhilam Madhuram Vachanam Madhuram Charitam Madhuram Vasanam Madhuram Balitam Madhuram Chalitam Madhuram Ramitam Madhuram Madhura Dhepati Rakhilam Madhuram Madhura Dhepati Rakhilam Madhuram Thank you, Dr. Kalpana, for beautiful re recitation of Mangala Charan. Now, may I request Kajol and Sakshi uh, the students from the music department for reciting the Kulgate. Thank you. Mother, my own, I 
राजधानी राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सो ज्ञान धर्म और सत्यी बसी है गंगा की रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी नहीं है ये ईट पत्थर है विश्व करवा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ राजधानी राजधानी यहाँ की है पवित्र शेषा के सत्य पहले बिके हरे चंद्र थे यही पर ये सत्य शिक्षा राजधानी राजधानी बेदेश्वर की सत्य वाणी बने जिने पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी हे व्यास जी ने रचे यही पर ये ब्रह्म विद्या राजधानी राजधानी वो मुक्ति पद को मिलाने वाले सुधर्म पद पर चंद्र यही फले फूल बुध शंकर ये राज ऋषियों राजधानी राजधानी सुरम्यधारा से में कबीर तुलसी भरा हो कविता का क्यों न आकर ये वाद विद्या राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज प्रती प्राची का मेघ सुंदर ये विश्व विद्या राजधानी राजधानी माल बीजी ये देश भक्ति ये उनका साथ ये माल बीजी ये देश भक्ति ये उनका साथ ये उनके शक्ति प्रकट हुई है नवीन हो कर ये कर्म वीरो राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्व विद्या Thank you, Kajol and Sachi, for such a heartening recitation of Kulgit. Uh, may I request our head of department? to felicitate our dignitaries on the desk. May I request Santika and others to please assist.
now I would like to request our head of the department, Professor Anumis, to deliver a formal welcome address. Thank you. Are you Honorable Chairperson Professor Jeta Sankarji, our chief guest, Vice Chancellor Mahatma Gandhi, Antarashti Hindi Viswidale, Professor Rajneesh Kumar Sukhlaji, Guest of Honor, Professor R.C. Pradhanji, Our co coordinators Rahul Ji, Niti Ji, colleagues, students, and eminent scholars connected to the seminar offline or online. I welcome you all in the validity session of three day national seminar on the post-independence of the thinkers. Friends, as I told you in the inaugural session, this seminar is actually the brainchild of Professor Rajinis Kumar Sukhlaji who planned the seminar in last summer. His plan was to organize a seminar on our respected Guruji, Professor Revati Raman Pandeji, who was a great Advaitin of 20th century. Seminar was actually planned on 27th July, but due to shortage of time and our failure to organize the seminar in limited time sphere, it was planned that the seminar should be organized later on. Then as, it, as I told you that all of us, Professor Rajneesh Kumar Sukhli ji, Professor Sarma ji, Sachita ji, we discussed that seminar should be on the post-independence of the thinkers And the seminar was sanctioned fund by ICPR. And we started preparation for the seminar. I am really thankful to Professor Rajneesh Kumar Sukla who is vice chancellor presently, but he is very much associated with the Department of Philosophy and Religion. All you know that he has been alumni of this department. He is professor at Sampurnanan Sanskrit University. So he is very much attached with the Banaras Hindu University and this department. I welcome you, Professor Rajin Kumar Sukhlaji, in your own department. I welcome Professor Jatasankar Tripathi ji, who again has a deep relation with this department. Whenever we call him, he 
in fact immediately sends his consent this time also i contacted him and he immediately accepted our proposal to preside over the validity session i welcome you sir i also welcome professor rc pradhan ji again professor pradhan ji has been a student of this department we are really proud of him he was previously member secretary of icpr and professor at hyderabad university a very great scholar of analytical school of philosophy i welcome you sir in this particular session i welcome all the great dignitaries the scholars who came in the seminar before me professor p r bhatt is sitting professor p r bhatt is a again a very significant scholar who in fact founded one can say the department in iit mumbai and which is in fact that department has a 12 faculty now so you can imagine the efforts which he made in fact due to the people like pr but that this philosophy is becoming popular and is being taught in different iits and now we have been informed that uh, in fact uh, students can uh, yeah uh, apply for get also that is also there so then again i welcome professor sebastian from again iit mumbai who is with us professor dk mohanta the former vice chancellor of kalyan university and presently professor at kolkata university professor sanjay kumar sukla professor at ewing christian college dr jayant upadhyay ji who is presently associate professor and head department of philosophy and culture at mahatma gandhi kas antarashtri hindi vishwavidyalay dr vipin kumar pandey from ladakh many of the scholars who participated in the seminar they have left professor h s prasad ji professor godavari smitra ji professor ambika das sharma ji daniel rave professor charles nakuls and formal thanks would be given by dr neeti singh co coordinator of the department so i welcome all the scholars who came here all our students our faculties senior scholars like professor d n tiwari ji senior research scholars like vivek sukla or nityanand and others i welcome all the students all the teachers faculties and the scholars who are connected online i welcome you all thank you thank you so much sir as we have a tradition to present the report prepared on this three day national seminar may i request dr rajan to please present the report thank you thank you so much sir for giving me this golden opportunity and i am really delighted to present this report and you know as the seminar is about to get its conclusion i firstly humbly uh, offer my humility that you know uh, advaita basically accept the 
individual consciousness as illusion so if i forget forget the name of any person who has presented his lecture or paper kindly forgive me for that thing and based on this thing uh, now let me just give you the brief review of the presentation which have been made here so there were total number of technical session including the parallel session were 10 and total number of paper presenters and the lectures which were presented were 47 and the most highlighted thinker of all the presentations were was kc bhattacharya most of the thinkers were engaged with the philosophy of kc bhattacharya in one way or another and apart from that the schools which get highlighted in this seminar are the Allahabad school of philosophy bhu school of philosophy uh, i know that this is this is a technical term originated in this uh, seminar and madras school of philosophy in particular thereafter now let's just let me start what was the all summary you know and now, now let me read it out for you it is a matter of great privilege privilege and happiness that department of philosophy and religion banaras hindu university organized a three day national seminar on the post independent Advait thinkers proposing or presupposing that Advaita has been one of the thrust area of department since its inception and it remained as the most dim dominating philosophy in post independent India. This seminar seminar attracted the large number of Advaitin thinkers from different parts of the country and abroad. The program basically started with the generous convening by Dr. Niti Singh, he is also the coordinator of the uh, seminar. Thereafter, as per the culture, we have, you know, the pri we had the privilege to perceive the Mangalacharan, Deep, Deep Prajavalan, and the University Kulgit. Sub subsequently, we had the felicitation of the guest, uh, uh, Professor Saj Sajidanan Misra, sir, who was the president of the session, Professor P.K. Mukopadhyay, sir, who was the keynote speaker of the session, and Professor Daniel Rave, who was the guest of, guest of honor of the session. Afterward, uh, welcome address was offered by Professor Anand Mishra, head of the department, philosophy and religion, and who is also the coordinator of, coordinator of this seminar. Along with the generous welcome address, Professor Mishra helped the participant to comprehend the concept note of the seminar. Pro Professor Mishra proposed that in recent time, it is a matter of great concern among thinkers to understand the essence of contemporary Indian philosophy. But how can we understand the contemporary Indian philosophy, whether it is Advaitin in its nature or not. In addition, as the very theme of the seminar suggests, the seminar also dealt with the one of the contending, contesting theme that the most dominating philosophy in contemporary India had been Advait Vedanta. To support this concept note, Professor, Professor Misra referred to the legacy of the Department of Philosophy of BHU, Allahabad University and Madras University and the like. Professor Misra taking the insight and references from G.R. Malkhani also proposed how modern Indian thinkers like Vivekanand, Tagore, Sri Aurobindo, K.C. Bhattacharya, Gandhi and the like have been categorized under the philosophy of, Adv of Advait Vedanta and opened up this floor for the discussion and research pre presentation. Thereafter, we had the keynote address by Professor P.K. Mukhopadhyay, from former uh, professor, Department of Philosophy, Jadhapur University. As usual, Professor P.K. Mukhopadhyay brought some of the content contending issue while delivering his keynote speech. One of the things which was the central point of the Professor P.K. Mukhopadhyay's speech was that he brought a catch-22 situation by highlighting the name of a great Advaitin Acharya Swami Sachidanendra Saraswati, who claimed that true Advaitin uh, Vedanta philosophy comprises only and only in the ideas of Adi Sankracharya. And he quote that as quoted back to the Adi Sankracharya, while delivering the speech professor Mukhopadhyay also highlighted the issue that who should be considered under the notion of trend setter and who should be or what should be the approach to decide what philosophy is dominating the socio cultural domain professor Mukhopadhyay's speech also created lots of num create lots of number of philosophical question pertinent to the seminar and its theme as well and then we had the guest of honors speech professor daniel rave who also you know, talked about the ethics of Advait Vedanta and highlighted the philosophy of K.C. Bhattacharya and Ramchandra Gandhi. Thereafter, uh, Professor Sachidanand Mishra, the president of the session, also vibrated with the thought of Professor P.K. Mukhopadhyay and expressed 
expressed the concern that while philosophizing on the hot topics of philosophy, one should not forget to trace out the unlighted or hidden scholars like Sachidanendra Saraswati, who can better provide the sound and solid Purpaksha. Thereafter, Rahul Kumar Maurya, sir, also uh, at the end offered the uh, vote of thanks to the uh, participants. And then we started with the technical session. We had 10 technical session. And now let me just give you the brief uh, titles and the summary of the papers. First technical session started with the convening of Dr. Rajiv, Rajiv Lochan Behra and President Professor P. R. Bhatt. And first, first paper was uh, presented by Professor R. C. Pradhan. And his state title was Advait Vedanta Logical Analysis and Phenomenology a study of the interpretation of Advait, Advaita by Gyaneshwar Mishra and J.N. Mohanty. As usual, Professor, uh, Professor R.C. Pradhan introduced a fresh method of interpretation of Advait Vedanta and introduced, and introduced us how logical analytic method can be can better be applied at Advaita, Advaita philosophy. And he also summarized that Adi Sankracharya was a great analysis, anal analytist. Uh, and second presentation was proposed by Professor H.S. H. H. Prasad, who summarized that there was something lacking in the philosophy of Sankracharya, which was basically complete, completed by Sri Aurobindo's Poon Advaita and Upanishadic doctrine of Ekam Ev Advaitam. Then technical session two started with the convening of Dr. Suti Mishra, and session was presided by the Professor Godabrish Mishra. And first paper was by Professor Dhananja Pandey, second presentation was Professor B. Bridge, Cross, B. Bridge Kishore Tripathi, who basically, while following the Guru Parampara, highlighted the philosophy of Pandit Dev Sarup Mishra and Professor Parsanath Divediji. And then third paper presented by Professor A.D. Sharma, in his presentation, he basically highlighted the Advait, Advaiti Darshanoka Prasthan Mulak Vashishta, a contemporary debate. In this particular uh, presentation, Professor A.D. Sharma basically highlighted the philosophy of K.C. Bhattacharya, T.R.V. Murthy, and A.K. Chatterjee, and gave us a fresh method to interpret the philosophy of Advait Vedanta. And then uh, we had the end of the session of the day one, and, and, day, and the day, day two, technical session three, we had the, con we had the convening of Dr. Grace Darling, and the session was pro Presided by Professor S. P. Pandey, and the first speaker was Professor Sanjay Shukla, who basically delivered his lecture on Advaitic appraisal of Kant's criticism of metaphysics in his beautiful talk on Advaitic appraisal of Kant's criticism criticism of metaphysics. Professor Shukla addressed multiple number of issues like his skepticism, agnosticism, and phenomenology, and the like, and enlightened the scholars. And second. Uh, paper was presented by Dr. Subra Jyoti Das from Santiniketan, who basically highlighted the issue whether there was an Ad, uh, Advaitin thinker, Sankradeva, whether he was an Advaitin or not. His key thing was that whether we can uh, add the Sagun uh, Bhakti or Sagun Brahman in the category of Advait Vedanta or not. Third presentation was made by Dr. Rajesh Chorasya. He basically highlighted the philosophy again of K.C. Bhattacharya and Yes Dev Salya, and he highlighted their contribution in the philosophy of Advait Vedanta. Fourth presentation was made by Dr. Rajiv Lochan Behra, and he basically provided exploration on the religious fanaticism and Advait Vedanta as a religion. And he again took the insights from Radha Krishnan and Sir, uh, Sir Swami Vivekanand. And then we had the technical session four of the day two. In that session, Dr. Kalpana Yada did a convening, and Professor D.K. Mohanta was the president of the session. And this session was basically de dedicated to the Allahabad School of Philosophy. In particular, uh, the speaker, Professor Jata Sankar Tiwari, Dr. Niti Singh, and Dr. Dean Yadav, they all explored the philosophy that developed at Allahabad School of Philosophy regarding to Advait Vedanta. And in particular, the highlighted key point was the depth epistemology. And that paper third was uh, Fourth was delivered by the Professor Daniel Ravesh, who basically highlighted the philosophy of K.C. Bhattacharya and Ra Ramachandra Gandhi. And then we had the concluded remark of the Professor D.K. Mohanta, and we had and then we had the technical session five, uh, which was convened by the Prof. Dr. Uh, Priyanka Mishra, and president of the session was Professor R.C. Pradhan. First speaker was Professor P.R. Bhatt from IIT Bombay, who basically highlighted that. Uh, 
that there are number of question in advait philosophy like the question of adhyas and maya and the like which are redundant since when we have the brahman bhav there is no question or questioner which are left and then paper second was delivered by professor dk mohanta who basically presented our uh, critique of kesi bhattacharya's philosophy from nyaya point of view and the paper third was pre presented by professor godabrish mishra who basically proposed a philosophy from south india from madras school of philosophy and highlighted and this was the one paper on professor g r malkhani sir and then we had the technical session 6 in the hybrid mode which was convened by the dr neeti singh and presided by professor dn tiwari the first paper presented by professor a k rai in which he basically highlighted the philosophy of professor r k tripathi and he employed his notion regarding to perfection happiness and spirituality paper third was pre presented by professor r p singh and he delivered his talk on the realm between immanent and transcendental and highlighted the philosophy of k sachidanand murthy from vedantic uh, perspective fourth uh, paper fourth was presented by uh, professor s paneer selvam he basically delivered his talk on the tradition as primal ontological condition and interpreted the advaita in the contemporary philosophical discourse and paper 5 was delivered by D dr k i cannot pronounce this name okay human unity human unity and its necessity in post independence india a new advaitin appraisal and paper 6 was presented by dr digvijay mishra and he basically highlighted the philo uh, philosophy of bhartiya gyan mimamsa in the realm of advait vedanta and at last professor dn tiwari pro presented a critical appraisal or on the all of the presentation and then we entered the day 3 and technical session 7 and which was started with the convening of dr vivek kumar pande and president of the session was professor ambika dat sharma the first paper was presented by professor vishwanath mishra who basically delivered his talk and try to present the limits of science and showed that science has not been neutral in any way he also highlighted the philosophy of hebramas in relation to advait vedanta paper second was in the session was uh, presented by dr vipin kumar pande who delivered his talk on the advait vedanta in relation to nyay prasthan professor pande while talking the insight from professor anand mishra presented his talk on advait vedanta and there was some epistemological issue and paper 3 uh, was presented by dr shruti mishra who basically delivered her lecture on swami vivekananda's view on hindu dharma and ethics and then we entered the parallel sessions which were going on uh, in the hybrid more and in, and here in this uh, uh, seminar hall the se first technical session of this uh, in this panel session was uh, con convened by dr sarita rani and president of the session was professor mukul raj mehta first paper was presented by dr manish mishra second by dr divakar morya and third was by rinki mishra they basically somehow dealt with the new vedantin the vedantin scholar like swami vivekanand sri arbindo and k c bhattacharya again and then we enter the technical session 8 and in that session we had the convening by dr jay singh and president of the session was professor h s prasad professor d n tiwari delivered his talk on the post independent sabda sabda atvaiti in philosophical development and he examined the development of arguments which have developed after the post in the post independent era of india professor paper 2 was presented by professor c d sebastian and he basically highlighted the pure unrelated consciousness while taking the insight from a k chatterjee and paper 3 was presented by uh, uh, dr charles nicolas who again took the help of advait thinking and highlighted the philosophy of schopenhauer for us and there was one special session for the research scholar of banaras hindu university in that particular session dr jayant upadhyay sir helped the scholars to uh, uh, present their papers and there were at least 13 papers which were presented i'm just giving their name and most of the papers were uh, were based on the new advaitin thinkers like swami vivekananda sarpalli radhakrishnan kc bhattacharya and and the like the names are follows dr manish mishra rajneesh mishra saruchi kumari karunanand didhan divedi shubham mishra bhim prasad khatik akansha prajapati vikas kumar asutosh pande Dr. Arvind Jaiswal, Ankit Singh, Abhinav Tripathi, and the more. 
so if i forgot anyone's name i humbly ask for the you know sorry and i humbly apologize for the same and this was the tentative summary of the seminar and i will be completing it very soon and it will be delivered to you thank you so much thank you dr rajan for presenting detailed report on the seminar now may i request our guest of honor professor rc pradhan former professor at the department of philosophy university of hyderabad sir Uh, Professor Jata Shankar Ji, the president of this session. Uh, Professor Shukla Ji, uh, the chief guest of this valedictory session. Professor Anand Mishra, the head of the department. My esteemed uh, friends and colleagues in the audience, and my student friends. Uh, this is a great honor to me, uh, given by Professor Anand Mishra and the department uh, to be part of this valedictory session. Uh, in fact, I, I take this seminar not only as a seminar in the conventional sense, but a celebration of the very idea of Advaita and also the thinkers. Both, both post-independence and both and pre-independence uh, other the thinkers. This is part of a celebration of uh, in their memory. Their contributions have been highlighted. So I take this opportunity as uh, a kind of participation in a congregation, which really is knowingly or unknowingly, willingly or all unwillingly to be a part of the celebration. So this is my uh, 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 understanding of the uh, this, uh, seminar, which is a very successful one. And Professor Anand Mishra has been conducting such seminars uh, for the last so many years. And this is an addition to that. And uh, I hope. Uh, the Department of Philosophy and Religion of Banarasin University will always take the lead in promoting uh, not only Advaita Vedanta, but also other philosophical disciplines, philosophical schools. As far as the content of the seminar is concerned, we are uh, in some way or other, we have been uh, part of it. Uh, some of us have read papers, but most importantly, the students and research scholars have really uh, participated in it by responding to uh, the ideas presented here and also by being present throughout the seminar. That is a sign of the involvement of the new generation in the philosophical ideas. And as we all know, uh, the new generation will carry forward the philosophical ideas which our forefathers, our ancestors have left for us. So uh, in that sense, this seminar also is a very successful seminar because of its uh, large attendance and also the kind of atmosphere that we have here of belonging to one family of philosophers, family of philosophy. So in that sense, I think this seminar is a landmark seminar. As, as far as Advaita is concerned, there is no doubt, in spite of the criticisms which are likely to be in philosophy, one need not bother the, about the criticisms, that Advaita has been a dominating philosophy in India. Though it has been questioned, the idea of dominance was questioned. But I do affirm that this is a philosophy which goes into the very heart of Indian thinking. And Advaita has, therefore, in our DNA, in our cultural DNA. And that is why, by default, all of, our, all of us are Advaitins, in the sense 
that as long as you do not deny the basic presuppositions of Advaita, you happily to be part of it or to endorse it. My point is the the idea is that what Advaita has really given to the whole world, why the world has been amassed to see uh, such a grand philosophy, it is this, that it has given the idea of the unity, unity of the universe, unity of mankind, and unity of all existence. Uh, because the ultimate principle is Brahman. If that is the only principle, the only absolute principle, then it unifies everything. Such a grand philosophy will not find accepting in India. That is why you will be happy to know that the uh, the uh, Z20 slogan has been one earth, one family. I think this is the manifestation of the idea of unity which Advaita has given. Had there been no Advaita, perhaps we would not have the idea of Vasudeva Kutumbakam. Uh, that is a part of our general consciousness and that is a part of our cultural consciousness. So in that sense, Advaita has to be promoted and has to possibly go forward. New dimensions of Advaita always will be uh, evolving out of our uh, understanding and re understanding of Advaita. So it will not be uh, difficult to say that Advaita is a world philosophy. It is, of course, a universal religion, as we all of us know uh, from Swami Vivekananda. And nobody has refuted it so far that Advaita and Vedanta in general is the universal religion. But we can say also in the same vein that it is a universal philosophy, because again, it unifies all philosophies. It doesn't exclude. It is not a philosophy of exclusion. It is a philosophy of inclusion. So in that sense, nobody is left out of this, the compass of this philosophy. Even animals, the smallest of the creatures are also not excluded because Brahman is not present only in human consciousness. Brahman is everywhere. Sarvam, Idam, Khalu, Brahman. Sarvam means everything not only human beings. If that is the spirit of Advaita, then definitely this is a world philosophy, which includes everything within it, both positive and negative, both the limited and the unlimited, both finite and the infinite, both the human and the non-human, both material and not material. So in every direction, Advaita can give us a unified vision of the universe. So in that sense, I would like to say that it is a world philosophy. Those who think that Advaita has not led our society to its perfect goal, I do understand that there is a mismatch between society and any philosophical ideology or idea. Not only in India, but el ev everywhere, philosophy goes ahead of its time and society is bound up with time. Therefore, society will have imperfections, and these are bound to happen. So those who critic, uh, critically analyze a philosophy that it has not been translated into action, that is not the fault of philosophy. That is the fault of human nature itself. That is the great fault line in human nature. So I am reminded of what uh, Levinas said about Germany of Kant. He was in the uh, concentration camp, and uh, he, uh, as you know, the Nazis really tortured all their prisoners, and many were killed, and perhaps Levinas, the great philosopher, escaped death. He said in his time in Germany, there is only one Kantian, the one who understood Kant, and that is a dog which was accompanying him in the prison camp. He said, in Germany of Kant, the only Kantian left was a dog. So you can know that society is really uh, a very different stuff altogether. We cannot really suddenly change it. So in that sense, we cannot blame Kant for that. Kant was a great humanist. But for that, we will not blame Kant. We will blame the Nazis. So in that sense, every society fails to implement its philosophical ideas. So in that sense, let us not blame Indian society so much so that we also blame Advaita itself or its philosophy. 
So let us not throw the uh, baby with the bathwater. So in that sense, uh, let us not be too critical of our philosophies. They are very grand, whatever the philosophical model you have, especially Advaita. So let us pursue that spirit of Advaita. The society itself will change, and we are changing really. So let us not be pessimistic our past. Somebody suggested that we are also going to be occupied by our, by our past, that there will be some kind of uh, Upanishad bad of, uh, that is, uh, that means we will be returning to our past so much that you will forget the present. But that will not happen when our past itself provides impetus for a new growth in us. We will not say that this is occupation of the past or the present. So let us not misunderstand the very process of history. And Advaita is the very, very impetus of our Indian history. And that is what we are going to achieve. And if there is imperfection in the past, and let us not really uh, break our head over it. Let us not be uh, too pessimistic for our future because of that. But uh, perhaps Advaita will liberate us. Advaita is a great liberator of individual human beings. It will also be a great liberator from the rest of Indian society and also the rest of the humanity. So I think with these uh, words, I once again thank uh, Professor Misra and the department for generously giving us so much scope to express ourselves. And we were part of in the past will be part of in the future and uh, part of it on the present and also in the future as long as we are uh, happily on earth so so i once again thank you all thank you thank you so much sir uh, now may i request our chief guest uh, honorable vice chancellor professor rajnish kumar sukl uh, Antarashtri, uh, Mahatma Gandhi Antarashtri Hindu Vishwajjala, Vardha Maharashtra, sir. मेरी भाषा ठीक रहेगी ना नहीं जादू की भी भाषा होती है उसका पूछ रहा हूं तीन दिन तक चले हुए इस राष्ट्रीय संविमर्श the post independence advaita thinkers swatantrottar advait chintak advaiti chintak ya ki report ke baad mujhe lagta hai ki mere jaise aadmi ke liye uske baad kuch bhi keh pana vastav mein abhi tak jo charcha chali hai us par taala lagane jaisa hai aur kisi bhi sambivarsh ka lakshya ye to nahi ho sakta hai ki us par आगे के लिए बातचीत के लिए ताला लगा दिया जाए तो मैं अपने को अनफिट भी पा रहा था विशेष करके अब डायस की जो स्थिति है प्रोफेसर जटाशंकर जी अध्यक्षता कर रहे हो समाज दर्शन में अद्वैत दृष्टि को किस प्रकार के स्थापित किया जा सकता है इसका चार दशकों से अधिक का कार्यानुभव है उनके पास जीवन में भी उतारा होगा तो सब प्रकार आनंद जी मुझे भाषा का जादूगर कह रहे थे लेकिन दार्शनिक के सामने जादू चलता नहीं है वो भाषा के दार्शनिक है <laughs> तो आप मेरी कठिनाई समझ सकते हैं पर जिसकी चर्चा आनंद जी ने की ये सेमिनार एक तरह से सेलिब्रेशन ऑफ अद्वैती थिंकर्स इन मेमोरी ऑफ प्रोफेसर आर आर पांडे सोच करके किया गया था 
तो बहुत अधिक ज्ञान की चर्चा होगी यह तो सोचा नहीं था ये जो ज्ञान की चर्चा हुई है इस पूरी संगोष्ठी का अतिरिक्त बोनस समझा जाना चाहिए एक था कि एक बार जब देश आजादी का अमृत पर्व मना रहा है पचहत्तर वर्ष का मूल्यांकन कर रहा है स्वतंत्रता के बाद दर्शन के क्षेत्र में विविध प्रकार के निकायों का स्कूल्स का जो विकास हुआ जो विस्तार हुआ है उसका एक आकलन होना चाहिए उस आकलन के आधार पर वस्तुतः आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के समाधान में दार्शनिक विचारणा विशेषतः भारत की सांस्कृतिक भूमि से निकले हुए दार्शनिक विचारों का कोई योगदान हो सकता है इसका भी एक समाकलन इस बहाने हो जाएगा शायद काफी हद तक यह संविमर्श से सफल भी रहा है एक तरफ हमने जो एकेडमिक फिलोसफिकल डिसिप्लिन और डिस्कोर्स है उसकी चर्चा की है दूसरी तरफ एक निरंतरता में चली आ रही विशेष करके बनारस स्कूल ऑफ अद्वैत वेदांत की हम बात करें जो पोस्ट मधुसूदन सरस्वती एक कॉन्टिन्यूटी में चली आ रही है उसके भी कुछ समकालीन चिंतकों पर हमने चर्चा किया मैं दार्शनिक कहूंगा मैं देता कहूंगा पर मुझे एक चीज की कमी खटकी है उस पर ध्यान दिलाते हुए आपकी बात आपको करना चाहूंगा कि एक तो बात आज दुनिया फिलोसफीज पर नहीं चल रही है आज दुनिया का जो स्वरूप है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फिलोसफी ये कोई नाइनटीन सेंचुरी तक एक सीमा तक था ट्वेंटी एथ सेंचुरी में ये खत्म होने लगा और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के प्रारंभ होने के पहले ही अवधारणा खत्म हो गई वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी थ्योरीज एंड फिलोसफीज थ्योरीज के आधार पर तो यह दुनिया चल रही थ्योरीज के आधार पर चलने वाली दुनिया का क्या होता है कि ये दो कॉन्ट्रोडिक्शन को एक साथ लेकर के एक समय में चल सकती है एक ही साथ अगर पोस्ट मॉडर्निज्म और थ्योरी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये दोनों चल सकता है दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टी हैं। एक ही साथ चल सकता है तो इसका मतलब कि दुनिया तो चल रही है थ्योरीज पर इनमें से दोनों में से किसी भी थ्योरी को हम ये फिलोसफीज नहीं है थ्योराइजेशन है जस्ट थ्योराइजेशन है और लेकिन इसके आधार पर दुनिया चली तो है ये जो थ्योरीज है वो अंततः किसी किस्म की आइडियोलॉजी क्या निर्माण करती है थ्योरीज के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिलोसफी नहीं बनती है और जब आइडियोलॉजी बनती है तो डिवीजन होता है विभाजन होता है लेकिन जब फिलोसफी होती है तो फिलोसफी ऑलवेज यूनाइट यूनिफाइड इस बेसिक अंतर को ध्यान में रख करके हम अद्वैत सिद्धांत की बात कर रहे थे या अद्वैत दर्शन की बात कर रहे थे इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए जब हम अद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं तो किसी एक छोटे हिस्से में भी वो घटता हुआ जब दिखाई देता है तो वो सिद्धांत तो सही है एक थ्योरी के आधार पर एक सिद्धांत के आधार पर पूरी दुनिया चल नहीं सकती है चलती भी नहीं है इसलिए अद्वैत सिद्धांत के आधार पर भी इस समकालीन समाज में हमें बहुत सारी चीजें व्यवहारिक और प्रासंगिक दिखती हैं और हमें लगता है कि यह दर्शन उपयोगी है दर्शन बांट बांट करके देखना टुकड़े टुकड़े में देखना नहीं है 
ये तो जिस रूप में भी देखना है समग्रता में देखना है संपूर्णता में देखना है तो अद्वैत जब एक दर्शन के रूप में देखते हैं तो ये समग्रता में देखने की बात अभी हम जो पूरी दुनिया में फिलोसफी कर रहे हैं वो फिलोसफी क्या है ये समग्रता में देखने की है क्या या बांट बांट करके देखने की है विशेष करके ट्वेंटी सेंचुरी में जो दर्शनों का स्वरूप पूरी दुनिया में विकसित हुआ था और जिसका प्रभाव भारतीय दर्शन पर भी पड़ा है अद्वैत वेदांत उससे अछूता तो नहीं रहा अब अद्वैत वेदांत की दृष्टि से विचार करें तो हमें नाइनटीन सेंचुरी के या पोस्ट 1857 एक विचार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद वह भारतीय समाज की उस काल की आवश्यकता रही होगी वो था अक्वेस्ट फॉर द इसेंशियल यूनिटी ऑफ दल रिलीजन बेस्ड ऑन द अद्वैतिक थ्योरी वो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाई देता है वो प्रार्थना समाज में भी दिखाई देता है और एक तरह का जीवन का स्वरूप जो उपासना मूलक था किंतु संपूर्ण समाज को संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सके इसके विकास हुए पोस्ट विवेकानंद इसका स्वरूप बदलता है द वेदांतिक एंड अद्वैतिक फिलोसफी इमर्जेज एट द फिलोसफी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल अब गुलामी से मुक्ति ही मुक्ति है इस राजनैतिक दासता से मुक्ति प्राप्त होगी तो वास्तविक मुक्ति के यत्न प्रारंभ होंगे इसका एक आंदोलन दिखाई देता है वो जो अद्वैतिक दृष्टि से विचार करने वाले पोस्ट विवेकानंद जितने भी हम फिलोसोफर्स की बात कर सकते हैं थिंकर्स की बात कर सकते हैं थ्योरिस्ट की बात कर सकते हैं वह अरविंद में भी दिखाई देता है वो तिलक में भी दिखाई देता है वो राधा कृष्णन में भी दिखाई देता है वो गांधी में भी दिखाई देता है थेस्टिक विद्वा वेदांत और थेस्टिक विद्वा वेदांत से आगे बढ़ कर के अद्वैत तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया दिखाई देती है और उसमें वस्तुतः उसका उद्देश्य भारत को बंधनों से मुक्त करना या व्यक्ति की मुक्ति कौल हो जाती है और संपूर्ण राष्ट्र की मुक्ति उभर करके सामने आती है पोस्ट 1947 ये बात बदल जाती है ये बात किस तरह से बदलती है मैंने कई बार इस हाल में उसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है लेकिन आज फिर दिलाऊंगा इसेंशियल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन इस अवधारणा को जो थियोफिस ने शुरू किया था उसको बहुत मजबूती के साथ सैद्धांतिक आधार पर और हिस्ट्री ऑफ रिलीजन कंपेरेटिव रिलीजन के एक सर्वमान अध्यता के रूप में डॉक्टर भगवान दास ने 40 के दशक तक प्रोपोगेट किया था लेकिन 1846 में वो इस अवधारणा से अलग आते हैं और इस अवधारणा से वो अलग आते हैं उसका सबूत स्वतंत्रता के साथ ही उनकी किताब दर्शन का प्रयोजन इसका उदाहरण जिसमें इस प्रकार के एसेंशियल यूनिटीज वह जीवन के स्तर पर होगा भाषा के स्तर पर होगा राज्य के स्तर पर होगा व्यक्ति के जीवन के स्तर पर होगा या संपूर्ण विश्व व्यवस्था प्रकार के यूनिटी करते हैं शायद 1947 के बाद इस देश समाज और इस सांस्कृतिक जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र की यह आवश्यकता नहीं थी अब इन सब के बीच फिलोसफी तो एक लेकिन देर आर सेवरल थ्योरीज इन वन फिलोसफी इसके रूप में हम जब विचार करते हैं तो क्या पोस्ट फोर्टी से नाइनटीन फोर्टी सेवन यह विकास दिखाई देता है तो यह विकास मधुर मध्य में पड़ता है क्योंकि उसके बाद दो तरह से हम विभाजन देख सकते हैं वो एक विभाजन है जो अद्वैत की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में 
उसकी मुक्ति के यत्न के लिए विकसित होती है वो विकसित हो रही थी समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के अभियानों में अद्वैत वेदांत के विविध संप्रदाय और विविध धाराएं उसका पल्लवन कर रही थी एक तरफ वो अद्वैवाद की अवधारणा में गोपीनाथ कविराज की अवधारणा में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ अद्वैत वेदांत की अवधारणा में इसी बनारस में राम राज्य के पोलिटिकल थ्योरी के रूप में करपात्री जी महाराज में दिखाई दे रहा है लेकिन क्या ये थ्योरीज जो अद्वैतिक फिलोसफी के आधार पर निहसृत की गई थी वह यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की एकेडमिक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में आए तो ध्यान में आएगा हमने इससे दूरी बरती है अब समाज में कोई जीवन दृष्टि चल रही हो और स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में कोई जीवन दृष्टि चल रही हो तो ये तय मानिए कि एवोल्यूशन ऑफ दैट वेरी थ्योरी इज अनबल विच इज प्रिवेलिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली और इसके लिए मैं ठोस उदाहरण थ्योरी दुनिया ने मान लिया था रेन इनवेजन थ्योरी को उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज की गई थी और ऐसी ऐसी थ्योरिया की गई थी चल तिलक महाराज जैसा भारतीय संस्कृति भारतीय अविद्या को समझने वाला एक फिलोसॉफी और वो भी कंफ्यूज होता है ओरियन में वो कहता नहीं वो तो न मध्य एशिया से आए न यूरोप से आए न सुमेरिया से आए वो आर्कांटिका से आए चलो आपकी सारी जगह गड़बड़ है आपके यहां भी आ रहे आए थे हमारे यहां भी आ रहे आए थे आर्कांटिका से आए थे आजकल वहां कोई आदमी नहीं है इसलिए कोई खतरा नहीं है और उसको उन्होंने सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण दिए वो क्यों हुआ आर्यन इन्वेजन थ्योरी इस ढंग से एक्सेप्टेड हो गई थी पर स्कूल कॉलेजों में चलती रही इतिहास के किताबों में चलती रही दस वर्ष पहले तक इतिहास पढ़ने वाला कक्षा आठ का विद्यार्थी भी कक्षा आठ तक तो लगभग सभी इतिहास पढ़ते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं हम आर्य कहां से आए ये पढ़ते थे पढ़ते थे सत्य इतिहास के रूप में पढ़ते थे लेकिन मानते भी थे क्या हम में से कितने लोग इस बात को मानते थे यानी हम पढ़ते हैं हम परीक्षा का प्रश्न पूछा जाएगा तो नंबर पाने के लिए उत्तर लिखते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते हैं अद्वैत वेदांत की चिंतन सरणी का हम जब विचार करेंगे तो जो हम यहां पढ़ रहे थे और जो जीवन में घट रहा था या अद्वैत वेदांत के आधार पर अपने जीवन को के लक्ष्य निर्धारित करने वाले लोग जो कर रहे थे इनके बीच एक बड़ी दूरी थी मुझे नहीं लगता है मैं कि पढ़ाई करने के बाद भी मुझे अद्वैत वेदांत का जीवन में कोई उपयोग हो सकता है ऐसा समझ में आया एकदम नहीं समझ में आया अब बाद के दिनों में कुछ विद्वान लोगों ने खोजा नहीं 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 ऐसा नहीं है क्वांटम फिजिक्स को समझना है तो अद्वैत को समझना पड़ेगा थोड़ी बात चले चलो कहीं तो जाकर के जस्टिफाई होता है लेकिन हम जिस जंक्शन पर हैं वो जंक्शन क्या है फिंग्स बोसांग पार्टिकल्स के बाद क्वांटम फिजिक्स खतरे में है अभी रेफ्यूटेड है ऐसा नहीं है और एक थ्योरी दूसरे थ्योरी को वस्तुता रेफ्यूट नहीं करती है क्योंकि पैरल कई थ्योरिया हो सकती हैं कई अल्टरनेटिव मॉडल हो सकते हैं तो अब एक प्रश्न आया है दुनिया जिसके आधार पर चल रही है वो तो अद्वैत वेदांत की उस थ्योरी से अलग दिखाई देने लगा आज तो क्वेश्चन है कि अब यह पूरी दुनिया बनी कैसे कायनात बनी कैसे है इसको समझने का जो क्वांटम फिजिक्स ने रास्ता बनाया था उस रास्ते के बजाय दूसरा भी रास्ता है क्वांटम फिजिक्स वाला रास्ता अद्वैत वेदांत को बता रहा है हिंग्स मोसांक वाला रास्ता हम दूसरी तरफ कहेंगे हमारी वही वैसे फिलोसफी के नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो दैट इज नॉट अ वेरी सेम तो वैसे सिख फिलोसफी के आधार पर दुनिया को समझना चाहिए डेढ़ वर्षों से हम भारत को भारतीय समाज को भारतीय जीवन प्रणाली को भारत के जीवन लक्ष्यों को जिस अद्वैतिक जीवन प्रणाली के साथ जोड़ करके देख रहे थे और जिसके परिणाम भी थे 
उसको विज्ञान के एक प्रयोग ने हमें जो रास्ता बन रहा था उस पर प्रश्न चिन्ह तो कर दिया लेकिन क्या उससे जीवन पर भारत के अंदर जो अद्वैत क्या मूल है जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर प्रधान ने भी की थी वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा यत्र विश्व भवित एक नीलम जैसी अवधारणा हमारे जीवन में घट घट राम की अवधारणा ये जो अवधारणाएं हैं ये जो कॉन्सेप्ट हमने घर हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है उसके ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला यानी अगर हम ये थ्योरी बदल भी दें कि अद्वैतिक इंटरप्रटेशन नहीं संभव है क्योंकि वो विज्ञान से आज थोड़ा ठीक से प्रमाणित तो नहीं हो रहा है इसलिए हमें वैशेषिक थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए वो ज्यादा लाइब्रेरी लेबोरेटरी के परिणामों के नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है अल्टीमेट पार्टिकल के रूप में हमने खोज लिया है जिससे ये संसार और ये जीवन बना है तो क्या उससे यह अवधारणा नष्ट हो जाएगी अब वह फिलोसफी एक जो हम मानते हैं और जो जीते हैं और एक जो हम जानते हैं और सत्य है ऐसा निरंतर सीखने या मानने का यत्न करते हैं लेकिन वो हमारे अंदर तक धर नहीं आता है इस प्रकार की एक डायकोटमी नहीं निर्मित हो रही है क्या इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना महत्वपूर्ण है अद्वैत वेदांत के प्रश्नों के के बारे में हम विचार करें कि आखिर शंकराचार्य ने अपने कालखंड में जब ब्रह्मसूत्र को का व्याख्यान किया तो उनके समक्ष कुछ प्रश्न तो रहे होंगे और वो प्रश्न जीवन के थे वो प्रश्न व्यवहारिक जगत के थे उनके शब्दों में कहा जाता है प्रश्न पारमार्थिक जगत के प्रश्न नहीं है व्यवहारिक जगत का निषेध पूर्वक वो व्याख्यान नहीं प्रश्न होता है नहीं तो जरूरत क्या थी अध्यास भाष्य नामक एक प्रिफेस को लिखने के लिए वो ब्रह्मसूत्र का पार्ट है कि नहीं है इस पर बहस हो सकती है और डिफरेंट चीजें हो सकती है दैट इज दार्ट ऑफ द ब्रह्मसूत्र एज कॉर्पस है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम लेकिन संपूर्ण भाष्य आगे के सूत्रों का अध्यास भाष्य पर आधारित है और उसके प्रश्न क्या है प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है हमें भ्रम होता है हमें मिथ्या ज्ञान होता है हमारा ज्ञान बाधित तो होता है जिसको हम ज्ञान समझ रहते हैं वो कुछ ही क्षण बाद बाधित तो हो जाता है हम जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में न समझ करके उसे दूसरे रूप में समझ बैठते हैं इन सब का बाद इन सब से निवृत्ति होनी चाहिए यही वस्तुतः दुख का कारण है यानी स्वबोध आत्मबोध स्वस्वरूप की पहचान यह महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात जो बाद में भाष्यकारों ने टीकाकारों ने सब ने छोड़ दी कि ये तो स्व को पहचानना तो महत्वपूर्ण है आत्मबोध तो महत्वपूर्ण है वो तो होना ही चाहिए लेकिन उसके साथ ही ये स्वबोध नहीं होता है तो उसके कारण क्या है उसकी चर्चा तो है अपने सभी भाष्यों में उपनिषदों के भाष्यों में भी वो दिखाते हैं गीता के भाष्य में भी दिखाते हैं अब मैं उसको आज की भाषा में कहना चाहूं तो किस रूप में कह सकते हैं उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के हमारे आधुनिक भाष्यकारों ने विचारकों ने अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हुए उसकी चर्चा नहीं की छोड़ दिया तो आ, किसी भी सांस्कृतिक समूह के साथ दो चीजें होती है तो आत्मबोध की प्रक्रिया चल रही होती है आत्मबोध की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए और उस पर जो सुपर इंपोजिशन है उस सुपर इंपोजिशन को खत्म होना चाहिए लेकिन उसके साथ ही उस प्रक्रिया के साथ ही उस सुपर इंपोजिशन का जो कारण है हमारे आत्म विस्मृति का जो कारण है 
हमारे मिथ्या ज्ञान का जो कारण है और तस्मिन तदबुद्धि का जो कारण है उस ज्ञान के संबंध में शत्रु बोध भी होना चाहिए ये कौन है जो आत्मबोध को मिटाता है और जिस सांस्कृतिक समूह में आत्मबोध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है लेकिन सम्यक शत्रुबोध नहीं होता है और तस्मिन तदबुद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण से आत्मबोध तिरोहित तो होता है पोस्ट शंकर अगर हम एक हजार वर्षों का भारतीय दर्शन के इतिहास को देखते हैं तो यह साफ साफ दिखाई भी देगा किस प्रकार की वैचारिकी को न समझे जाने के कारण से अद्वैत वेदांत की पुष्ट वैचारिकी के होने के बाद भी भारतीय दर्शनों का पराभव हुआ और उसका परिणाम हुआ कि दो जो विचारधारा आधारित जो सिद्धांत आधारित थ्योरी आधारित संस्कृति नहीं थी तो अपितु दर्शन पर आधारित संस्कृति और सभ्यता थी उसका पराभव हुआ 19वीं शताब्दी अठारह सो सत्तावन मैंने जान बुझ करके कहा था वो पहला अवसर है जब इस देश में आत्मबोध का प्रकटीकरण होता है उस आत्मबोध के प्रकटीकरण का युद्ध एक स्वरूप दिखाई दे रहा होगा प्रयोग नहीं हुए पीछे ऐसा नहीं है हम विद्यारण्य स्वामी की वेदांत में चर्चा करते हैं विद्यारण्य स्वामी को सिर्फ पंचदशी के आलोक में समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विद्यारण्य स्वामी को उस पंचदशी के आलोक में कैसी समाज व्यवस्था निर्मित होती है इसको करते हुए विजयानगरम साम्राज्य की निर्मित के मूल कारक के रूप में हमने नहीं देखा हम उसकी विस्मृति में रहे हैं विजयानगर साम्राज्य से श्रेष्ठ साम्राज्य की जो वैज्ञानिक दृष्टि से तकनीकी दृष्टि से सुशासन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य बनता है उसका रचनाकार पंचदशी की बात तो करता है लेकिन विद्यारण्य मुनि को उस रूप में देखा नहीं गया क्या दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन है क्या विद्यारण्य स्वामी उस महान साम्राज्य के महामात्य के रूप में महामंत्री के रूप में एक दूसरे प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे एक अद्वैत वेदांत के चिंतक के रूप में दूसरे प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे ऐसा नहीं है वह आत्मविस्मृति के कारण और भ्रम के कारण से यह समझा नहीं जा सका उसका प्रकटीकरण अठारह में उस राज्य व्यवस्था को खत्म करने की दृष्टि से होता है जो मोनोथेस्ट राज्य व्यवस्था है जो किसी भी समाज व्यवस्था है सभ्यता दृष्टि है उसका खात्मा होना चाहिए अब हमने तो बाद में मोनोथेजम को भी अद्वैत वेदांत के आलोक में देखने की कोशिश की है शंकराचार्य किसी समय किसी भी जगह पर मोनोथेजम को एक उपासना के रूप में देख रहे हैं क्या भारतीय दर्शनों में मोनोथिज्म उस रूप में स्वीकृत है क्या जिसको देखने की कोशिश की थी न तो मोनो अब आप पॉलिथेस्ट हो मोनोथेस्ट नहीं हो इस नाते आप हीन हो अवर हो सबसे पहले भारत में दर, दर्शन और सभ्यता को हीन और अवर बनाने के लिए यही तर्क गढ़े गए थे तो आप पोलोथेस्ट हो आप तो विविध प्रकार के देवी देवताओं ईश्वर की उपासना करते हो इसलिए श्रेष्ठ तो वह है जो और लॉजिकली सही भी बात है कि मोनोथोइज्म में तो लॉजिकली ज्यादा कंसिस्टेंसी होनी वही लेकिन मोनोथोइज्म हमारी अवधारणा है क्या कि मोनोथोइज्म से आगे बढ़ते हुए जो श्रेष्ठतम सभ्यता दृष्टि हो सकती है वो भारत की मूल अद्वैती परंपरा में जिसे ओमनीथोइज्म तो हम कह सकते हैं थेस्ट दृष्टि से और हम उसको संपूर्ण विश्व व्यवस्था की निर्मय थी के दर्शन के रूप में अद्वैत के रूप में प्रस्तुत करते हैं उसके दो हिस्से थे तो ऑमनीथेजम मोनोथेजम एक ही है क्या उन्होंने गलत समझ करके स्पिनोजा को भी पश्चिम में नहीं छोड़ा जो ऑमनीथेजम की बात कर रहा था क्योंकि मोनोथेजम स्थापित करना था अठारह उस मोनोथेस्टिक सिस्टम के विरुद्ध का रिवोल्ट है और उसका परिणाम हुआ कि अद्वैत वेदांत को लड़के के रामकृष्ण परम वंश से लेकर के विवेकानंद तक भारत माता की अवधारणा उसी आंदोलन का परिणत के रूप में आती है समाज जीवन में दर्शन 
स्पष्ट रूप से प्रभावी रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारक हो सकता है यह दिखाता भी है उन्नीस के बाद इस देश में बहुत सारे मूवमेंट चले हैं सोशल मूवमेंट भी चले हैं रिफॉर्मेशन के मूवमेंट चले हैं बहुत ढंग से इस समाज को समरस समता मूलक बंधुता मूलक एकत्व मूलक बनाने की कोशिश की गई है लेकिन क्या भारतीय दर्शनों का उस पर कोई प्रभाव दिखाई देता है हम जार्गन्स के रूप में कुछ पद वहां से ले आए और उसका प्रयोग करें जैसे आजकल वसुधैव कुटुंबकम का खूब प्रयोग होता है यह वसुधैव कुटुंबकम पंचतंत्र में वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था एक तो एक तो एक सियार कहता है कि मांस मांस में हम भेद नहीं करते हैं पूरी धरती हमारे लिए मांस है चाहे किसी का भी हो इस नाते वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं हमने जाने बूझे बिना दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा था उसके समानांतर उसके पैरल तलाश करके अपने को स्थापित करने की कोशिश की ये इमिटेटिव अप्रोच शंकर के शब्दों में कहा जाए तो अकस्मित तत्बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सबसे स्पष्ट उदाहरण है बदलती हुई दुनिया बदलती हुई विश्व व्यवस्था के बीच आज का प्रश्न क्या है बहुत सारी ऐसी गलतियां हमको फिलोसॉफी के क्षेत्र में हुई जैसे हम अब फिलोसोफर स्कॉलर और थिंकर ये तीनों एक ही टर्म है क्या ये तीनों एक टर्म तो नहीं है कोई भी मानेगा हम अपनी सूची को देखें तीन दिनों में हमने जिन पर परिचय पढ़े हैं आल आर थिंकर्स छोड़ दीजिए थिंकर को हमने फिलोसोफर क्या सिनोनिमस ले लिया ऑल आर फिलोसोफर्स वो भी नहीं बनेगा अब रास्ता बनता है कि स्कॉलर कह करके काम चलाओ तो हम इस प्रकार की गलतियों से शिकार होते रहे हैं क्योंकि भारतीय दर्शनों का विचार करेंगे तो शंकर दार्शनिक नहीं है शंकर विचारक है वो किसी नए दार्शनिक प्रस्थान की स्थापना नहीं करते वो एक दार्शनिक प्रस्थान जो चला आ रहा है उसको एक विशिष्ट स्वरूप के साथ युक्तियों के साथ प्रतिपादित कर रहे होते हैं और शंकर बार बार उसके भारत के अन्य दर्शनों के साथ को रिलेशन की बात करते हैं रेपुटेशन की बात नहीं करते इसलिए वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी जो शंकर के काल में प्रिवेल कर रही हैं वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फिलोसॉफिकल थिंकिंग इसका प्रयोग देखना हो डिफरेंट लेवल और बाद में उसको इंटरप्रेट करते हुए माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में उसको सामने रखा भी है मैं मजाक करता हूं कि जड़ाद्वैतवाद से ब्रह्माद्वैतवाद तक की यात्रा को भारतीय संदर्भ में अद्वैत दृष्टि से देखना हो तो माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह को देखना चाहिए हम उस सर्वदर्शन संग्रह की अवधारणा को छोड़ करके ये सट दर्शन सिक्स डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी इसमें कहां फंसे मुझे नहीं मालूम है ये ट्रैप कौन सा था मुझे नहीं मालूम है ये सही बात है लेकिन उसके बाद भी कि इन सभी महान चिंतकों के बारे में हम सब लोगों ने जो चर्चा की है वो भी इस ट्रैप का शिकार रहे इनमें से कोई नहीं है जो इस नॉन रियल डिवीजन ऑफ स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी को रेफ्यूट कर रहा हो यत्न नहीं हुए यत्न तो हुए हैं जिस बनारस स्कूल की बात कर रहे हैं उस बनारस स्कूल ने बाद में यही अस्सी घाट पर पंडितों की लगातार सभा के बीच एक थ्योरी का प्रतिपादन तो किया कि ये डिफरेंट भूमिया है ये चिंतन की डिफरेंट भूमिया है वो सायन माधव से चली हुआ चली आ रही विचारधारा है इस प्रकार के एसिमिलेशन के जो यत्न हुए हैं वो हमारे स्कूल कॉलेजों के सिलेबस में आए हैं क्या 
नहीं आए हैं तो हम काल के साथ सातत्य बनाता हुआ चिंतन बता रहे हैं या सौ वर्ष दो सौ वर्ष तीन वर्ष सौ वर्ष पुराने चिंतन को यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह आज के समाज और जीवन के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड करता हुआ प्रतीत हो रहा है This is the issue. मुझे लगता है पोस्ट इंडिपेंडेंस और द्वैता थिंकर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए और शायद ये इसीलिए प्रोफेसर रेवती रमन पांडे की स्मृति में करना था क्योंकि इस विश्वविद्यालय की अद्वैती चिंतन की जो परंपरा है उसका तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं प्रयाग की जो अद्वैत का स्कूल है जिन दो स्कूलों की बात आ रही थी इलाहाबाद स्कूल एंड बनारस स्कूल अब मैं इसको इस रूप में तो नहीं कहूंगा बनारस स्कूल और उसको इलाहाबाद स्कूल भी नहीं कहूंगा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्कूल एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल जरूर कहूंगा क्योंकि इससे भी कंफ्यूजन होने वाला है बनारस में मैंने शुरू में ही कहा था कि मधुसूदन सरस्वती से लेकर के पंडित बद्रीनाथ शुक्ल तक अद्वैतिक चिंतन की एक कॉन्टिन्यूस परंपरा दिखाई दे रही है जो समय के साथ सातत्य करती है दर्शनों को भी जरूरत है तो उसमें पर, पर, सैद्धांतिक परिवर्तन के प्रस्ताव करती है वो एक स्कूल है तो पीएचयू स्कूल और अलाहाबाद स्कूल इन दोनों से परे बनारस स्कूल में एकेडमिक फिलॉसफी की दृष्टि से आचार्य रेवती रमण पांडे एक ऐसे अध्येता हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत पर मोटे मोटे ग्रंथ नहीं लिखे पहली बात मैं अद्वैत वेदांत की प्रतिस्थापना के लिए यह यत्न कर रहा हूं इस प्रकार का डिमडिम घोष भी नहीं किया जो बनारस हिंदू हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल की विशेषता रही है कि बुद्धिज्म को भी इंटरप्रेट करना है तो अद्वैतिक दृष्टि से इंटरप्रेट करना है फ्रॉम वेरी विघ्न ऑफ टी आर विमूर्ति टू टिल अशोक चटर्जी इस दृष्टिकोण के बजाय वह जीवन को व्याख्यात कर रहे हैं समाज को व्याख्यात कर रहे हैं वह जीवन प्रविधि को व्याख्यात कर रहे हैं वह आधुनिक विज्ञानों की सुसंगति में अद्वैत वेदांत को देखने की कोशिश कर रहे हैं और वह सब कुछ अद्वैत और समकालीन परिस्थितियों के आलोक में देख रहे हैं प्रोफेसर रेवती रोन पांडे की दार्शनिक प्रतिस्थापना को अब किस मॉडल में रखा जाए वह अद्वैत वेदांत के तो तीन चार मॉडल है उसमें किस में रखा जाए तो किसी भी खांचे में फिट तो नहीं होता है जबकि वह दृष्टि सृष्टिवाद के देश के जाने हुए अध्येता माने जाते रहे हैं उनका काम आज भी दुनिया में दृष्टि सृष्टिवाद पर जो है वो खूब पढ़ा जाता है पढ़ाया जाता है लेकिन उसके बाद भी वह एक साथ दो काम कर रहे हैं एक तरफ आनंदवाद के अद्वैतीय दृष्टि को प्रस्तुत कर रहे हैं वस्तुतः जीवन का लक्ष्य इस जीवन का लक्ष्य व्यक्ति के स्तर पर जीवन का लक्ष्य समाज के स्तर पर जीवन का लक्ष्य राष्ट्रों के स्तर पर जीवन का लक्ष्य और संपूर्ण ग्लोब के स्तर पर जीवन का लक्ष्य केवल ज्ञान आनंद को अवाप्त करना है केवल ज्ञान को उपार्जित करना है दैट इज कॉन्फ्यूगरेटेड आर अक्वायर्ड डस और उस आनंद की प्राप्ति कैसे होगी इसको डिफरेंट मॉडल्स की बात कर रहे हैं बड़ी मजेदार बात है कि एक तो तरफ नेहरू के प्रभाव में जो साइंटिफिक टेम्पर का अप्रोच चला था उसके प्रोफेसर पांडे एडमायर लेकिन दूसरी तरफ करपात्री जी जिस भारतीय समाज में समरस व्यवस्था के लिए न्याय मूलक सामाजिक व्यवस्था की निर्मित के लिए राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत होती है उसके भी समर्थ भाष्यकार हैं इन दोनों के बीच साइंटिफिक टेम्पर और राम राज्य की अवधारणा अद्वैतिक समाज व्यवस्था और सभ्यता दृष्टि की स्थापना इन दोनों के बीच सातत्य देखते हुए अद्वैत के आधार पर भेद विहीन समाज भेद विहीन विश्व व्यवस्था बंधनहीन मनुष्य और 
प्रकृति नष्ट न हो जाए इस प्रकार की विज्ञान और तकनीक इन सब का जो समग्र चिंतन दिखाई देता है वो प्रसर रेवती रमण पांडे में दिखाई देता है इसलिए मैं कह रहा हूं वास्तव में शंकर से लेकर के और करपात्री तक भारत में जो अद्वैत वेदांत को काल के समंजन के साथ युग की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नित्य अपेक्षाओं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिस दार्शनिक दृष्टिकोण और जिस अभिनिवेश पूर्ण यत्न की जरूरत है उन दोनों को करने वाले एक थिंकर के रूप में वो हैं मुझे इस बात का तो जरा दुख जरूर है कि जब हम उस पर चर्चा कर रहे थे तो शायद उन पर केवल एक ही पेपर वो भी पूरा पूरा नहीं है आया है शायद इसलिए कि वह जो दृष्टि है वो दृष्टि ही हो चल है हमारे दिमाग से हम एकेडमिक फिलोसफी के फील्ड में जो कर रहे हैं वो सिलेबस सेंट्रिक हो गए जो सिलेबस के रूप में कैरिकुलम में हमने पढ़ रखा है उस कैरिकुलम को ही किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे क्लेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट करेंगे वो संस्कृत की परंपरा में भी पद पदार्थ का स्पष्टीकरण करना ही पढ़ना पढ़ाना है लेकिन पद पदार्थ का स्पष्टीकरण करना चिंतन नहीं है पद पदार्थ का स्पष्टीकरण करना थिंकिंग नहीं है चिंतन विचारणा यह उससे आगे पद पदार्थों को जरूरत पड़े स्पष्टीकरण वेरिफिकेशन एनालिसिस इन सब से आगे बढ़ते हुए जरूरत पड़े तो उसको खारिज करते हुए मूल पर आधारित नए प्रकार के मॉडल की निर्मित है अद्वैत वेदांत इस दृष्टि से डिफरेंट मॉडल्स की बात रही है मॉडल्स आए भी होंगे कुछ यत्न हुए भी हैं लेकिन वह एकेडमिक फिलोसफी के क्षेत्र में न आने के कारण से अचरचित से रह गए ऐसे भी मॉडल है करोड़ों करोड़ों अनुयायी उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं लेकिन कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल एकेडमिक एरेना में किसी भी कैरिकुलम में उनके लिए दो वाक्य कहने का भी हमने ध्यान नहीं किया है यह प्रश्न था कि आने वाले दिनों में दुनिया को और भारत को भारत के मनुष्य को और प्रत्येक व्यक्ति को जिन प्रश्नों का सामना करना है उन प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता हो सके इस प्रकार से अद्वैत वेदांत का चिंतन प्रारंभ होना चाहिए यह संगोष्ठी निश्चित रूप से एकेडमिक स्कॉलरशिप से आगे बढ़ते हुए इस प्रकार की थॉट प्रोसेस को जरूर उत्प्रेरित करेगी इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा थैंक यू सो मच सर फॉर योर रियली फैसिनेटिंग वैलिडिक्ट्री एट दिस नाउ मे आई रिक्वेस्ट Uh, president of this session professor jata shankar former professor at the university of allahabad sir aaj इस संगोष्ठी के समापन सत्र के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे प्रिय मित्र रजनीश कुमार शुक्ल जी जो वर्तमान में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वर्धा में और जिनका प्रखर वक्तव्य भी आपने सुना इस वैलिडेटरी सेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आरसी प्रधान सर प्रोफेसर आनंद मिश्र जी राहुल जी मंच के बाहर अनेक सुधी दार्शनिक विचारक अध्येता और 
जिज्ञासु विद्यार्थी आप सबका सविधि अभिवादन करते हुए इस विलंबित सत्र को बहुत जल्दी पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा दो बातें आज के सत्र में आई हैं वन वॉज फ्रॉम प्रोफेसर प्रधान इन विच ही हैज गिवेन ए मैसेज दैट वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एनफ दैट द फ्यूचर नॉट ओनली ऑफ फिलोसफी बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड नॉट ओनली ऑफ ह्यूमैनिटी बट ऑल्सो ऑफ इंटायर creation that is bright in the hands of this uh, advaitic thinking method method of advaita thought and uh, it's a message for unity rajnish kumar shukla ji ne apne vaktavya mein itna vrihat आयाम उस वक्तव्य को दिया दो चार शब्दों या दो चार वाक्यों में उसे कहना संभव नहीं है लेकिन यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए उसको जरूर रखूंगा कि एक और भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी लाइन पर स्वतंत्रता के अनंतर होने वाले अद्वैत चिंतन का अमृत महोत्सव ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय मना रहा है ये एक तरह का पैरेलल है एंड वी आर आवर प्रोग्राम इज ए पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ये बात बहुत बहुत ध्यान देने की है कि हमने भी अपनी ओर से चाहे हमारा प्रयास उस गिलहरी की तरह हो जो राम के पुल बनाते समय कुछ कंकड़ डाल रहा था लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि हम भी कुछ सोच रहे हैं कुछ राष्ट्र की विचारधारा के साथ हम अपनी विचारधारा को जोड़ रहे हैं जहां तक अद्वैत चिंतन की बात है अद्वैत थिंकर्स एंड अद्वैत थॉट आपने दो मॉडल दिए दो उदाहरण दिए एक तरफ तो सुरडिंगर का विज्ञान विकसित हो रहा है और दूसरी तरफ हम लैब में एक गॉड पार्टिकल खोजने में लगे हुए हैं तो चाहे सुरडिंगर वेदांत के नजदीक ले जाएं और चाहे हमारी गॉड पार्टिकल की थियोरी हमको वैशेषिक के नजदीक ले जाए जैसा प्रोफेसर शुक्ल ने कहा दोनों ही स्थितियों में वह परम मूल्य विद्यमान है क्योंकि वैशेषिक के आचार्य संस्थापक आचार्य धर्म को परिभाषित करते हुए नेश्रेयस की बात भी करते हैं तो नेश्रेयस एक परम मूल्य के रूप में दोनों जगह है एक स्वतंत्रता का उद्घोष दोनों जगह है चाहे हम शांकर प्रणाली से चलें और चाहे कणाद प्रणाली से चलें मुझे तीन दिनों तक इस ज्ञान यज्ञ का श्रोता दृष्टा होने का साक्षी दृष्टा की चर्चा आज खूब हुई है कुछ साक्षी भाव से और कुछ सक्रिय भाव से भी इसमें सम्मिलित होने का जो मुझे सौभाग्य मिला है और उसमें जिस तरह की चर्चाएं हुई हैं ज्यादातर शोध पत्रों को ध्यान से सुना मैंने अद्वैत चिंतन की भी अनेक धाराएं हैं तिवारी जी का शब्द अद्वैत है कहीं शैव दर्शन का अद्वैत है तो कहीं शांकर दर्शन का अद्वैत है मैं अक्सर पोस्ट मैं अक्सर 
कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी की अपनी कक्षा में अपने शहर के और शहर के नहीं देश के और देश के नहीं दुनिया के एक बहुत बड़े उर्दू शायर का कि कुछ पंक्तियां रखता था वो आज फिर याद आ गई फिराक फिराक गोरखपुरी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और उर्दू के बहुत बड़े शायर थे उन्होंने एक दो लाइन लिखा है कि गरज गरज की काट दिए जिंदगी के दिन ए दोस्त वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में तो आइदर आइदर रिमेम्बरिंग आई एम आइदर रिमेम्बरिंग यू आर आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू सो दिस इज द पोजिशन ऑफ इंटायर फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट या तो शंकराचार्य के पक्ष में लोगों ने आर्गुमेंट दिए हैं या उनके उनके खंडन में आर्गुमेंट दिए हैं बट द सेंट्रल पॉइंट इज आचार्य शंकर एंड हिज अब्दुल थॉट यह बहुत ही आनंद का विषय है कि आनंद मिश्र जी ने एक ऐसा आयोजन किया जिसमें हम सभी को सम्मिलित होने का अवसर मिला और खास करके इस वैश्विक महामारी के बाद ऐसा लगने लगा था कि अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम के अलावा और दुनिया में कुछ है ही नहीं उस भ्रांति से उबरने का अवसर मिला जब हम निकल कर इतने मित्रों के बीच में आए एक बार लाइफ एक बार फिर से जीवन में जीवन का संचार हुआ उत्साह बढ़ा कि अभी कुछ कर सकते हैं तो मैं एक तो इस पूरे विभाग को और समस्त ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों को और विशेष रूप से आनंद मिश्र जी को और अति विशिष्ट रूप से इस संकल्प संकल्पना को जन्म देने वाले रजनीश कुमार शुक्ल जी को इन सबको मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी समयोचित ऐसे समयोचित बिंदु को खोजा जिस पर चर्चा करने का अवसर मिला हम लोगों को जिस जिन आचार्य की चर्चा केंद्र में रखकर अभी वेलिडेक्ट्री एड्रेस में रजनीश जी कुछ कह रहे थे आचार्य रेवती रमन पांडे जी ऐसा नहीं कि उन पर हम लोगों ने कुछ किया नहीं है मैंने एक लंबा लेख लिखा है जिसमें मैंने उनको अगेन इलाहाबाद स्कूल ऑफ फिलासफी की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उनको चित्रित किया है उनके विचार को वो सब वो हम सबके आदरणीय हैं आपके तो गुरुजी हैं लेकिन मेरे गुरुकल्प हैं क्योंकि मेरे गुरुजनों के क्लास फेलो है वो तो इन शब्दों के माध्यम से मैं केवल अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं और मुझे सचमुच बहुत हर्ष है कि यद्य बहुत विलंब हो रहा है कहने के लिए बहुत कुछ मन था लेकिन मुझे इलाहाबाद लौटना है इसलिए इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी प्रसन्नता को आपके साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम देता हूं पुनः पुनः धन्यवाद thank you so much sir for your presidential address now we have reached towards conclusion and it is a time to thank each and every one who has participated in this conference and made it a grand success may i invite our co coordinator dr neeti singh to propose a formal vote of thanks please thank you थैंक यू डॉक्टर राहुल नमः सभाव्य सभापतिभ्य नमो नम गुड आफ्टरनून एवरी वन आई एम नीत सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस वेरी डिपार्टमेंट वी हैव सक्सेसफुली कॉम्प्लीटेड द थ्री डे नेशनल सेमिनार ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस अद्वैत थिंकर्स स्पॉन्सर्ड बाय आई सी पी आर न्यू डेथ ही एंड दिस इज द टाइम टू बी ग्रेटफुल टू ऑल हुई मेड दिस एकेडमिक इवेंट सक्सेसफुल 
in this order first of all i would like to thank the indian council of philosophical research new delhi for sponsoring this seminar through funding and cooperation since we are in the valedictory session of the seminar let's start with this session itself and uh, thank professor jata shankar first a former professor and head of the department uh, of philosophy university of allahabad and my guruji as well for presiding over the session and delivering your remarks wonderfully thank you so much sir we have with us professor rajneesh kumar shukla vice chancellor mahatma gandhi antarrashtriya hindi vishwavidyalay vardha maharashtra as the chief guest of this session sir i thank you on the behalf of the department and we are grateful that you graciously accepted our invitation to join us in spite of your busy schedule professor rasi pradhan former professor at the department of philosophy university of hyderabad is gracing the dais with his presence as the guest of honor kindly accept our hearty thanks sir i also thank dr rahul kumar morya for successfully and beautifully convening this valedictory session for report making and presentation i would like to thank dr rajan assistant professor uh, of philosophy at kalinga institute of social sciences and i would like to extend my sincere thanks to professor p k mukhopadhyay who delivered the keynote speech on the first day of the seminar in the inaugural session professor sachidanand mishra the member secretary of icpr new delhi deserves our deep regard for presiding over the inaugural program and being an important part of the seminar professor daniel rave delivered a guest speech in the inaugural session and presented a paper in the technical session as well we thank professor rave for being with us for several days although he is not here right now he has left varanasi i think uh our head of the department sir professor anand mishra we can't thank you enough sir for your concern and efforts to uplift the subject in general and the department in particular i thank you sir for your constant hard work to bring this prestigious institution's glory back to it and now i extend our heartfelt thanks to the speakers who presented their wonderful papers in different technical sessions in this series professor dk mohanta professor rc pradhan professor jata shankar professor hs prasad professor pr bhat professor godavarish mishra professor dhananjay pande professor ak rai professor s panir selvam professor dian tiwari professor r p singh professor ambika dutt sharma professor vishwanath mishra professor brij kishore tripathi professor c d sebastian dr charles w nakuls dr sanjay kumar shukla Dr. Jain Tupadhyay, Dr. Vipin Kumar Pandey, Prof. M. V. Krishnaya, Dr. Subrajyoti Das, Dr. Rajesh Chaudhary, Dr. Arvind Jaiswal, Dr. K. Vengadachalam, Dr. Shruti Mishra, Dr. Rajiv Lochan Behra, Dr. Digvijay Mishra, Dr. Rajan, and Dr. Manish Mishra deserve our thanks for their contribution through the paper presentation. Some of the research scholars have also presented their papers in parallel technical sessions. In this order. I would like to thank Divakar Maurya, Aman Pandey, Rajneesh Mishra, Vikas Pandey, Akanksha Prajapat, Shuruchi Kumari, Abhinav Tiwari, Karuna Nidhan, Ashutosh Pandey, Shashank Pandey, Rinki Mishra, Shubham Mishra, Bhim Prasad Khatik, and Vikas Pandey for presenting their papers. You all collectively made this seminar successfully by contributing intellectual papers and wonderful presentations. Thank you so much to all of you. In these three days. various technical sessions took place and for presiding over the technical sessions the department is grateful to those experts in the subject who handled the session effectively and made the seminar run smoothly professor pr bhat professor godabarish mishra professor sp pande professor dk mohanta professor rc pradhan professor ad sharma professor mr mehta professor hs prasad and dr jayant upadhyay we express our gratitude towards you all for taking the lead and chairing the sessions wonderfully our faculty members completed the different technical sessions and played an important role in being a part of the constituted committees in order to manage the various tasks in the seminar dr dres uh, darling dr jay singh dr vivek kumar pande dr shruti mishra dr kalpana yadav dr priyanka mishra dr rajiv lochan behra dr rajan and uh, others also deserve a big thanks for completing the different technical sessions our senior faculty members have all, have been a constant support throughout the program and for their active participation i on the behalf of the department uh, department thank our departmental family members such as professor mukul raj mehta professor sp pande professor rk jha professor jyotsna shrivastava professor durgesh choudhury professor satish chandra dubey dr pramod kumar bagde and dr baleshwar prasad yadav 
also i thank you all other faculty members from different departments and universities also deserve our hearty thanks for being available here with us especially the faculty of vasantha college for women rajghat and we are grateful towards dr archana tiwari dr rajesh chaurasia and dr arvind jaswal dr arvind jaswal has been one of the most important parts of the success of this seminar department is really thankful to him for his efforts i thank dr subodh shrivastav as well a faculty in mmb in other prominent audiences some senior professors such as uh, professor s vijay kumar professor gp das professor kipa shankar ojha dr abhimanyu singh professor rk chandra dr alok tandan dr anubhav vashne dr anand jay prakash vaidya dr prashant shukla and many others joined us we thank all these scholars of philosophy from the core of our hearts all the participants and students who are listening to our distinguished speakers so patiently deserve our thanks and appreciations definitely our students are our real assets so those who raised important questions demanding further clarification deserve a big applause for their patient listening and giving stuff to the presenters for further mental exercises for technical support the department is grateful to ashish anand manish rishikesh shubham and miras ahmed who were behind the telecasting recording and camera work for other assistance such as reception travel advertisement felicitation catering and so on our research scholars have been here as a volunteer and played a significant role to make the seminar successful in this order the organizing committee express heartfelt gratitude towards these scholars especially rajneesh rajalakshmi aradhana akanksha pradeep praveen rahul anupam karuna nidhan shayantika neha riya ruby nidhi phool hasan shashank kamlesh saurav amit alok and abhiraj the office staff of this department deserves our heartfelt thanks as well for their continuous support and cooperation i thank dr sanjay kumar gaur mohan vishwakarma neeraj bhaiya and patel bhaiya fulchand ji and babu ji as well i thank the catering team for serving delicious food and snacks finally i apologize to those whose names are left unintentionally thank you so much one and all and let me also thank and of our co coordinator dr niti singh who equally assisted yeah so i think now we will break i mean this is the end so we can have our high tea and then we'll proceed to our home